ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകനാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ തലക്കെട്ടെടുത്ത് ശവത്തെ വന്നിച്ചതാണ് പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവം ബാച്ചുകളായുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണ് നീ സാറോ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എസ് ഐമാരെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ശവശരീരം പോകുമ്പോൾ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നാൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി അതിന് ഉപചാരം അർപ്പിക്കും വെട്ടി ഞുറുക്കി ഒരു ശരീരം കിടക്കാണ് ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ചെല്ലും ആദ്യം ഞങ്ങൾ തൊപ്പി പൊക്കി ബോഡിയെ വന്നിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് തൊപ്പി വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ പരിപാടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെ ഭയങ്കര കലാപമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹിന്ദുക്കളെയും മറ്റവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ശുദ്ധ കള്ളക്കഥ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണീയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ടിപ്പുവിന് മന്ത്രിസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രിമാരുള്ളതിൽ ഏഴുപേരും അമുസ്ലിങ്ങളാണ് അഞ്ച് പേരും ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഏഴ് പേർ അമുസ്ലിങ്ങളാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ണിച്ചാറ വടകരക്കാരിയുടെ നായർ സ്ത്രീയാണ് ആ ഉണ്ണിച്ചാറ മുസ്ലിം ഭവൻ ടിപ്പു ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഇല്ല തന്നെ മല ശ്രീലങ്കപട്ടണം കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് ഉണ്ണിച്ചാറയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഉണ്ണിച്ചാറ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പല സത്യവും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അന്തർ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മാതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് പക്ഷേ മാതാവിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ റെഫറൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ പരിസ്ഥിതി ഖുറാനിൽ ഓ മാതാവിൻ്റെ പേരിലൊരു സൂറത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് മറിയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മാതാവിനെ പറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥലത്ത് പരാമർശനമുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ റെഫറൻസസ് ഇൻ ഹോളി ഖുറാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ മാതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇസ്ലാം മതം വാളുകൊണ്ട് മതം വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കള്ളക്കഥ അടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സായിപ്പ് അവിടുന്ന് എന്താണ് സംഭവം ഇസ്ലാം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് പ്രധാന കാരണം പരിസ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രദ്ധേയമായൊരു നിയമസംഹിതയാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമാണ് ഒരു സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ഒന്നല്ല ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ടെററിസ്റ്റിനും മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ഒസാമില്ലാതൊരു മുസ്ലിം അല്ല ഒരു അവേക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി മുസ്ലിം അല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അല്ല ബോംബ് വയ്ക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അല്ല അതാണ് മഹത്തായ ഇസ്ലാം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം പക്ഷേ പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കും തോറും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം വളരെ വലുതാണ് ഈ പ്രവാചകൻ എൻ്റെയും പ്രവാചകനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പം പരിസ്ഥ കുറാൻ ഞാനൊരു നാല് തവണ ഇപ്പോൾ ആദ്യ തൊട്ട് അവസാനം വരെ വായിച്ചു പക്ഷേ ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പരിസ്ഥ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആ സാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഫാർ സൈറ്റഡായ ലോയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു ഇസ്ലാമിൽ എന്നെ അടുത്ത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണമാണ് ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങളിലാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കി നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് സ്വത്ത് വീതിക്കുമ്പം ആൺകുട്ടിയുടെ പകുതി സ്വത്ത് പെൺകുട്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്ത് പരിപാടിയുടെ ആണുങ്ങളെ പകുതിയല്ലേ പെണ്ണും കൊടുത്തു തന്നു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം പരസ്യ പ്രവാചകന് മുമ്പ് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായി കാണാം ഒറ്റ സമൂഹത്തിൽ പോലും സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തവകാശമില്ല പ്രവാചകനാണ് ആദ്യമായി സ്വത്തവകാശം കൊടുത്തത്
ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീധനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രവാചകം പറഞ്ഞോ പറ്റില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ നല്ല പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതിന് അങ്ങോട്ടും മൊഹർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ആറ് പൊമ്മക്കളുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഇസ്ലാമിലെ ആ അറിവ് ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും പണക്കാരിയാണ് കേരളത്തിലെങ്ങാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആറ് പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുക അല്ലാതല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊഹറും കിട്ടും വിവാഹം സ്വത്ത് വീതം വെക്കുമ്പോൾ പകുതി സ്വത്തും കിട്ടും അപ്പോൾ മൊഹറും ഈ പകുതി സ്വത്തോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ആൺകുട്ടി കിട്ടിയതിനേക്കാൾ സ്വത്ത് കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് മൊഹറും പ്ലസ് പകുതി സ്വത്തും കൂടി കേരളത്തിൽ മാത്രം പ്രവാചനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ചില ആശാന്മാരുണ്ട് കോ ഒരു ചെറിയ മൊഹർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പത്തിരട്ടി സ്ത്രീധനം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമല്ല ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാമിന് സ്ത്രീധനം പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൊഹറും കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സ്വത്ത് വീതം വെക്കുമ്പോൾ പകുതി സ്വത്തും കിട്ടും അപ്പോൾ മൊഹറും പകുതി സ്വത്തോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സ്വത്താണ് പെൺകുട്ടി കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെയല്ല പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി പ്രവാചകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകൻ്റെ ഹാദിത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഏതെല്ലാം പ്രവാചകൻ ആറെണ്ണം പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക രണ്ടപ്പനമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ വളർത്തി നല്ല കന്യകമാരാക്കി ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിനാൽ മാതാവും പിതാവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു ഭാര്യ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഭാര്യ വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ അറിയാം താണ്ട പ്രവാചകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മൊമ്മക്കളാണ് ആ മക്കളില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് മൊമ്മക്കളെ വളർത്തി നല്ല കന്യകളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ പ്രവാചകൻ താണ്ട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ഭാര്യ ചിരിയോടെ ചിരി പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രവാചകൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഉടനെ ശാപം ഒന്നായിരുന്ന് അറബികൾ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ പെമ്മക്കളെ കൊണ്ടൊന്നും മരുഭൂമി കൊണ്ട് കുടിച്ചിടുമായിരുന്നു പെമ്മക്കളെ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഗർഭത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലും പെണ്ണാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്ന അവസ്ഥ പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി നല്ല കന്യകളാക്കി ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മൂന്ന് പേരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിന് കാരണപൂർണമാണെന്ന് ലോകത്തിലാകെ പറഞ്ഞത് പരസ്യ പ്രവാചകനാണ് വേറെ ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികൾ വളർത്തുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗമാണ് പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രവാചകൻ അതിൻ്റെ വലിയ വശം പറഞ്ഞു അതിലെന്താണ് സ്ത്രീയുടെ ഡ്രസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീക്ക് മാറ് മറയ്ക്കാൻ വയ്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറയ്ക്കാൻ വയ്യ യൂറോപ്പിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കാല് മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാല് പുറത്തായിരിക്കണം എല്ലാവരും കാണണം കാല് കാണണം കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ അവളുടെ പ്രൈവസി കംപ്ലീറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പർദ്ദയ്ക്കകത്ത് വേഷം ധരിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി പരിപൂർണമായ വേഷം പ്രൈവസി കവർ ചെയ്യാൻ ലോകത്തിൽ ആദ്യം സാധിച്ചത് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ മാറു മറയ്ക്കാൻ നടന്നു പക്ഷേ മറ്റുള്ള സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മാറു മറയ്ക്കാൻ നടന്നപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മാറു മറച്ചുകൊണ്ടാണെന്നത് മുസ്ലാം സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു രാജാവ് തടഞ്ഞില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം മാറു മറയ്ക്കാൻ നടക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം മാറു മറച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പ്രൈവസി സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വേഷം ലോകത്തിലാദ്യം സ്ത്രീകൾ കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനാണ് പ്രൈവസി കംപ്ലീറ്റ് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മാറു മറയ്ക്കാൻ നടന്നു അവസാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളി എല്ലാം കൂടെ കൂടി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീയുടെ മാറ് മറച്ചു കൊടുത്തു സ്ത്രീയുടെ മാറ് മറച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറകുവശം കീറി കീപ്പോട്ടാക്കി ബ്ലൗസിൻ്റെ താഴെ ഒരു വള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറകുവശം
ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗം നടത്തി സ്ത്രീയെ കത്തിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദി ബലാത്സംഗം നടത്തി സ്ത്രീയെ കൊന്നു കത്തിച്ചു അറബി ദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കത്തിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല കാരണം സ്ത്രീയെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അവനെ പരസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുണ്ടുരിഞ്ഞ് നിർത്തി അമ്പത് അടിയും കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ലിംഗം ഛേദിച്ച ശേഷം അവനെ തൂക്കിലേറ്റ് അതറിയാവുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ തൊടുകയില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളേറ്റവും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയത് വേറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ബലാത്സംഗം നടക്കും സ്ത്രീ കൊലപാതകം നടക്കും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നടക്കുകയില്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് ബലാത്സംഗം നടക്കുന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കുറച്ച് മൊളസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്ന രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ അതിശക്തമായ വേഷവിധാനവും ജീവിത ചരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളുമാണ് സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിച്ചത് ബലാത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു ഇനി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായാലേ മരുഭൂമി കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധവും ഉഹു യുദ്ധവും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തോടു കൂടി പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറവും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലുമായി അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ മനസ്സിലായി പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാവും ലൈംഗികമായ അരാജകത്വങ്ങളും വേശ്യാവൃത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തടയണ്ടേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം അഞ്ച് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യവസ്ഥ വെച്ച ശേഷം ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും പ്രവാചകൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥ ഖുറാൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നിലേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും തുല്യ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളോട് തുല്യ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പുരുഷൻ അസാധ്യമായതിനാൽ ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം ഇതാണ് പരിസ്ഥ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം ആ ഏക ഭാര്യയാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്ന നീതിശാസ്ത്രം ആ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടോളൂ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകളാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിലും ക്രിസ്തു മതത്തിലും ആയിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ എക്സസ് ആണ് അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ല ആരും പുരുഷന്മാരില്ല ആ അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ എക്സസ് ആയത് കാരണം ഹിന്ദു മതത്തിലും ക്രിസ്തു മതത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം പതുക്കെ ഇരുപത്തൊന്നായി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇരുപത്തിനാലായി ഇരുപത്താറായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മിക്കവാറും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായിട്ട് കല്യാണം നടക്കുള്ളൂ കാരണം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകളുള്ളത് കൊണ്ട് ആയിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരം സ്ത്രീകളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തെട്ടാണ് എക്സസ് ആണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് പണമുള്ള പുരുഷന്മാർ അവരാ അമ്പത്തെട്ട് എക്സസിനെ അങ്ങ് അബ്സോർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആയിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരം അമ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകളെ കെട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇസ്ലാം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് പ്രവാചക നിയമം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലെല്ലാം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല കാര്യം അൺമാരീഡായിട്ട് ഫ്രീ സപ്ലൈ വിമനെ കിട്ടുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അൺമാരീഡ് വിമൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇസ്ലാമിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെരി വെരി ഫ്യൂ നോ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ സ്വർഗം കിട്ടത്തില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി പെൺമക്കൾ ശല്യമാണെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം മൂന്ന് കൊല്ലം ശിക്ഷയുണ്ട് പണ്ട് ചിത്രം ചെയ്യാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് അൽ ഇസ്രത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ സൂറത്ത് അൽ ഇസ്രത്തിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് ആയാത്തുകൾ
അത് ബലമായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന് അതിനകത്ത് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയും ത്രീ നോട്ട് സിക്സും ഉണ്ടായി കൊലപാതക പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ അത് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം ഈഫ് ദേ ആർ നോട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ദേ ക്യാൻ സേ എ ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മാരി അഗെയിൻ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പ്രവചനം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിച്ച അതിഗംഭീരമായ നിയമങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളെ ഭരണാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പ്രവചന കാലത്ത് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നുണ്ടായി ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ വനിതാ ഭരണാധികാരി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി മലേഷ്യയിൽ വനിതാ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായി പാകിസ്ഥാനിൽ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ബംഗ്ലാദേശിൽ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ ഇടത്ത് വനിതാ ഭരണാധികാരുണ്ടായി കാരണം വനിതകൾക്ക് മാന്യതയും സ്ഥാനവും കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ സ്ത്രീ വിമോചനം അത്ഭുതകരമായി പ്രവാചകൻ സാധിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ വ്യക്തിത്വമാണ് കൂടാതെ നാല് വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഒന്ന് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഒരു വെറും ഐ പി എസ് നേടിയ വ്യക്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അലക്സാൻഡ് ജേക്കബ് സാർ കൂടാതെ അദ്ദേഹം ലോ കോസ്റ്റ് പോലീസിങ് എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ഫിലും നേടി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് മലയാള മനോരമയുടെ സബ് എഡിറ്ററായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോളേജ് ലെക്ചറായി മാർഗാനിയസ് കോളേജിലെ ലെക്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിരാജിച്ചു കൊണ്ട് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുവാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കണ്ടത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആദ്യമായി പ്രവാചകനെ പറ്റി അറിയാനിടയായത് അത് അമേരിക്കയുടെ റോക്കറ്റ് വിഷയണ കേന്ദ്രമായ നാസയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ ഹാർട്ട് എഴുതിയ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായപ്പോഴാണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച മഹാന്മാരായ വ്യക്തികളെ അവർ സ്വാധീനിച്ചതിൻ്റെ റാങ്കിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൈക്കൽ ഹാർട്ട് അടുക്കിയത് അതിൽ നമ്പർ വണ്ണായി പരിസ്ഥ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെയും രണ്ടാമനായി ബുദ്ധ ഭഗവാനെയും മൂന്നാമതായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെയുമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി എനിക്ക് ഇത് തീരെ സഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്കൽ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നു ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ലൗകികമായ മേഖലകളിൽ പ്രശോഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ മേഖലകളിൽ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രശോഭിച്ചു ഒരേ സമയം ലൗകികമായ രംഗങ്ങളിലും ആത്മീയമായ രംഗങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ അത് പരിസ്ഥിത പ്രവാചനായ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നമ്പർ വണ്ണായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു മൈക്കൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ചരിത്രം വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ്റേത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിക്കുന്നു ഗർഭത്തിലിരുന്നപ്പോഴേ അച്ഛനങ്ങ് മരിച്ചുപോയി ആറ് വയസ്സായപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു എട്ട് വയസ്സായപ്പം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന മുത്തച്ഛനും മരിച്ചു ഒരനാഥ ബാല്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും വരുവാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ ആ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അധികമാർക്കും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായി പരസ്യ പ്രവാചകൻ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികൻ ബുഷേറ എന്നൊരു വൈദികൻ എതിരെ വന്ന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്ത ശേഷം മഹാനായ പ്രവാചക അങ്ങേക്ക് സ്വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പരസ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാരവൻ പോയാണ് എന്നെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനൊരു പുരോഹിതനല്ലേ അങ്ങനെ എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ബുഷേറ എന്ന ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ദർശനം കണ്ടു അങ്ങനെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകനാകാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ന്യായപ്രകാരം പ്രവാചകന
ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അനോയിൻറ്റഡ് വൺ എന്നാണ് എണ്ണയാൽ അഭിഷിക്തനായി വൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ തലയിൽ എണ്ണ അഭിഷേകജനെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ബുഷേർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനായിരുന്നു ബുഷേറ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ തലയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷക്തനാക്കി പിന്നെയും ഒരു പതിനാറ് വർഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നാൽപ്പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഹീറ ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായ ശേഷം പിന്നീട് സോളാർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷവും ലൂണാർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷവുമാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രം ഗതി മാറ്റി ഒഴുക്കാൻ പരിസ്ഥ പ്രവാചകന് സംഭവ പറ്റി ഇതൽഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകന് ദർശനം കിട്ടിയ ശേഷം പിന്നീടൊരു പത്ത് വർഷം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഒരു ഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു വംശത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ജനിച്ച വലിയ പണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുടുംബസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെ ജീവിച്ച പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ നാല് തവണ വധശ്രമങ്ങളെ നേരിട്ടു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതായപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കദീജ നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിൾ അബു താലിബും മരിച്ചു രണ്ട് മരണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ മുഴുവൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ മെക്കയിൽ നിന്ന് മെദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് മെക്കയിൽ നിന്ന് മെദീനയിലേക്കുള്ള ദൂരം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ എപ്പോഴും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പ്രവാചകൻ രണ്ടര മാസം എടുത്തു മക്കയിൽ നിന്ന് മെദീനയിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെക്കയിൽ നിന്ന് മെദീനയിലേക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ മതി പൈസ പ്രവാചകൻ രണ്ടര മാസം എടുത്താൽ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മെദീനയിലേക്ക് പോയി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മെദീനയിലെത്തിയ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ബദർ യുദ്ധം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഉഹൂദ് യുദ്ധം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ കണ്ടക്ക് യുദ്ധം ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ ട്രഞ്ച് അതിനുശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മക്കയുടെ ഭരണാധികാരിയായി ഒരു തുള്ളി രക്തം ഒഴുക്കാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുകയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ഉമ്രകൾ ചെയ്ത ശേഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ള ആ ജീവിതം ലോകചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ അന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാം സൗദി അറേബ്യയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉപദ്വീപുകൾ പിടിച്ച ശേഷം സിറിയ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സൗദി അറേബ്യ പരിസ്ഥ പ്രവാചകന് മുമ്പ് ഒറ്റയാൾക്കും യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നോ എംബറർ നോ ബൈസാൻഡിൻ എംബറർ നോ റോമൻ എംബറർ നോ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറോ കുഡ് ക്യാപ്ചർ ദ എൻറ്റയർ സൗദി അറേബ്യൻ പെനിസുല പതിനെട്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് രണ്ട് വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് പക്ഷെ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഒരു കൊല്ലത്തിനകം ദ എൻറ്റയർ പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളെയും യൂണിഫൈ ചെയ്ത് സൗദി അറേബ്യൻ പെനിസുലയും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സിറിയയും കയ്യിലായി അബുബേക്കർ കാലിഫയുടെ രണ്ടാം വർഷമായപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം ഇറാഖിൻ്റെ സമതലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു അബുബേക്കർ കാലിഫ മരിച്ചിട്ട് അബുബേക്കർ കാലിഫയുടെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ഉമർ കാലിഫ ഭരണത്തിൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇറാനിലെ പീഠഭൂമികൾ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്ത് കാസ്പിയൻ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പാലസിനെ നാട് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്ത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇറാൻ മുഴുവൻ പിടിച്ചു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നേരെ ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു മഹത്തായ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു കാലിഫ ഉമറിന് ശേഷം ഉസ്മാൻ ഉത്മാൻ ഭരണത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാം ജൻറോഷ്യായി അതിനുശേഷം ട്രാൻസോക്സാനിയായും പിടിച്ച് കാസ്പിയൻ കടലിൽ അവിടെ വന്
അതിനുശേഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപതായപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചു എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ പിടിച്ച് സിന്ധ് പ്രോവിൻസ് മുഴുവൻ പിടിച്ച് സൈന്ധവ നദീര സംസ്കാരം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായി എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശേഷം കിഴക്കോട്ട സൈന്യം ഒന്ന് ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടുമൊന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പടിഞ്ഞാട്ട് പോയ സൈന്യം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് ലിബിയ പിടിച്ചു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ടുണീഷ്യ പിടിച്ച് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് അൽജീരിയ പിടിച്ചെടുത്തു അൽജീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ലാൻഡാണ് ആ രാജ്യം അത് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്ത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൊറിട്ടാനിയെ പിടിച്ചെടുത്തു അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായപ്പോൾ പോളിസാറിയോ പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ താരിഖ് അദ്ദേഹം വന്ന് ജിബ്രാൾട്ടർ കടന്ന് സ്പെയിനിൽ പ്രവേശിച്ചു ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ജബൽ അൽ താരിഖ് താരിഖിൻ്റെ മല എന്നും താരിഖ് കടന്നു പോയ സ്ഥലം എന്ന് രണ്ടർത്ഥത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന വാക്ക് ഇസ്ലാമിക ജനറലിൻ്റെ പേരിലാണ് ജിബ്രാൾ അൽ താരിഖ് അദ്ദേഹം സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് പെറിനീസ് പർവ്വതനിരകൾ കടന്ന് പാരീസിൻ്റെ പാരീസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു പാരീസിന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പോയിട്ടിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടൂഴ്സിലാണ് ചാർലി മിൻ ചക്രവർത്തി മുത്തച്ഛൻ ചാൾസ് മാർട്ടൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഗംഭീരമായ യാത്രയാണ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞവരോടുകൂടി ഡക്കൻ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയും ആന്ധ്രയും ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിലായി അതിനുശേഷം ഇസ്ലാം മല മലേഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തു ബ്രൂണയെ പിടിച്ചെടുത്തു ഇരുപതിനായിരം ദ്വീപുകളുള്ള ഇൻഡോനേഷ്യൻ അർക്കി പ്ലാ പെലാഗോ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം ടർക്കി മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇസ്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നം നേരിട്ടു പച്ചാ ദാസ് എന്ന കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കുരിശു യുദ്ധങ്ങളാണ് അവർ പലതവണയും ജെറുസലേം പിടിച്ചു പലസ്തീനും പിടിച്ചു പക്ഷേ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാം ക്രൂസേഡേഴ്സിനെ മുഴുവൻ തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചത് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ അബ്ബാസിഡ് ഭരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അബ്ബാസിഡ് ഭരണം വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് മംഗോൾസിൻ്റെ ഭയങ്കര ആക്രമണം മംഗോൾസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ചൈന തകർന്നു റഷ്യ തകർന്നു മംഗോളിയ തകർന്നു അങ്ങനെ ഇടക്കുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യവും തകർന്നു പോയി പക്ഷേ ഇസ്ലാം ആദ്യ ഗംഭീരമായിട്ട് പിടിച്ചു തന്നു അബ്ബാസിഡ് കാലിഫേറ്റ് പോയി ബാഗ്ദാദ് തകർത്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു എന്നിട്ട് ഈജിപ്റ്റിലോട്ട് തള്ളിക്കയറാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്താണ് അൽ ബിരിയ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാം മംഗോളുകൾ തോപ്പിച്ചു മംഗോളുകളെ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം തോപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം മംഗോളുകളെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി ഇസ്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മംഗോൾസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വന്നു ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏഴ് നദീതര സംസ്കാരങ്ങളാണ് ആ ഏഴ് നദീതര സംസ്കാരങ്ങൾ ആറ് നദീതര സംസ്കാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം സുമേരിയൻ സംസ്കാരം ബാബലോണിയൻ സംസ്കാരം അസീറിയൻ സംസ്കാരം പേർഷ്യൻ സംസ്കാരം സൈന്ധവ നദീര സംസ്കാരം നൈജർ നദീ തീരത്തുള്ള സൊഹൈൽ സംസ് സംസ്കാരം എല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കയറി ചൈന ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏഴ് നദീര സംസ്കാരങ്ങൾ ആറും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വന്ന രാജ്യങ്ങൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണമാണ് അറുപത്തൊമ്പത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അതിൻ്റെ ആകെ ഏറിയ മൂന്ന് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തൃതി മുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നിരട്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാളും പത്ത് കോടി കൂടുതലാണ് ഇസ്ലാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തിലെ അംഗസംഖ്യ
അല്ലാതെ സാമ്രാജ്യ ചക്രവർത്തിയിൽ ആകെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ പത്തിരട്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ജനസമൂഹം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് രേഖാംശങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്ത ഒരു സമയം ഭൂമിയിലില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ആ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് പരസ്യപ്രവാചകൻ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ദൈവസങ്കല്പത്തിലുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇടി ഒരു ദൈവം മഴ ഒരു ദൈവം ആകാശം ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ശക്തികളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാക്കി മാറിയിരുന്നു സൂര്യനൊരു ദൈവം ചന്ദ്രനൊരു ദൈവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ജനസമൂഹം അതിനുശേഷം സൂ മോർഫിക് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പുള്ള ദൈവസങ്കല്പത്തിലേക്ക് മാറി കാളയൊരു ദൈവം പശു ഒരു ദൈവം കുറുക്കനൊരു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ദൈവസങ്കല്പത്തിന് സൂ മോർഫിക് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു രൂപമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവം അപ്പോൾ നൂബിസ് എന്ന ദേവനുണ്ട് ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് പകുതി കുറുക്കൻ പകുതി മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു നരസിംഹമുണ്ട് പകുതി സിംഹം പകുതി മനുഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ വലിയ ദേവനാണ് ഹോറസ് തല പരുന്താണ് ശരീരം മനുഷ്യൻ്റെ ആണ് യൂറോപ്പിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദേവനുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റർ തല മനുഷ്യൻ്റെയാണ് ഉടൽ കുതിരയുടെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഗണപതി സങ്കല്പമുണ്ട് ആനയും മനുഷ്യനും കൂടെ ചേർന്ന സങ്കല്പം അപ്പോൾ മിക്സഡ് മൃഗവും മനുഷ്യനും ചേർന്ന ഒരു ദൈവഭാവം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആന്ത്രോപ്പോ മോർഫിക് ഗോഡ്സ് എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായി ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലിരിക്കും രണ്ട് കണ്ണ് ഒരു മൂക്ക് ഒരു ചെവി ഇങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലിരിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കും മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ ദൈവത്തിന് വികാരം വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്ന സമയത്താണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് ഭാര്യ മക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പമാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യ ദൈവസങ്കല്പം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ വന്ന് ദൈവസങ്കല്പത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഫോംലെസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് ഫോമില്ല ദൈവത്തിന് കണ്ണിലെ പക്ഷേ കാണാം ചെവിയിലെ പക്ഷേ കേൾക്കാം ഫോംലെസ് ഗോഡ് ആ ഫോംലെസ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഗംഭീരമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ദൈവത്തെ ഫോംലെസ് ആക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന് ഭാര്യയില്ല മക്കളും ഇല്ല ദൈവത്തിന് പുത്രനും ഇല്ല പുത്രിയില്ല ദൈവം ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് ഇത് അതിശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സങ്കല്പം ദൈവസങ്കല്പത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു മറ്റു സമൂഹങ്ങളിൽ ദൈവം എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരുടെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എണ്ണിയാൽ പന്തിരായിരത്തിന് മേളിലായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാരുടെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ആയിരത്തിന് മേളിലാണ് പരിസ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വൺ ഗോഡ് മോണോത്തേസം ക്രിസ്തുവിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അക്കനാത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലോസ ഒരു ഫറോ രാജാവാണ് ആദ്യം ഏകദൈവ വിശ്വാസം പറഞ്ഞത് അയാളെ തല്ലിക്കൊന്നു അയാളുടെ മോൻ തീയെ തല്ലിക്കൊന്നു അതാണ് തൂത്തൻ കാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൂത്തിനെ തല്ലിക്കൊന്നു അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേ മരിച്ച് പിന്നെ മോസസ് മോശ മൂസ നബി ഏകദൈവ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കാൻ പ്രയാസം പക്ഷെ ലോകയർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പം ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഭൂമിയിൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ഫോംലെസ് ഗോഡ് എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ടുവന്നത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലുള്ള അത്യത്ഭുതകരമായ വിപ്ലവമാണ് ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമതൊരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പണ്ട് ദൈവത്തിന് തൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കണം ഗ്രീക്കുകാർ ട്രോ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് ട്രോ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലി കൊടുക്കണം അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അയ്യായിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അഗമ്നോൺ ആരും കൊടുത്തില്ല യുദ്ധം ജയിക്കണ്ടേ അഗമ്നോൺ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ സ്വന്
ദൈവം ഇടപെട്ടു നീ കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പകരം ആടിനെ ബലി കൊടുത്താലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മട്ടണെ തിന്നുക ദൈവം മനുഷ്യരെ വേണ്ട അമേരിക്കയിലെ മായൻ സംസ്കാരവും അഷ്ട സംസ്കാരവും അവർ എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഒഴുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ദൈവത്വം തൃപ്തിപ്പെടുമെന്നാണ് യു എന്നോട് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ചിച്ചൻ ഇറ്റ്സ ചിച്ചൻ ഇറ്റ്സയുടെ പെരുമുടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ച് പിളർന്ന ചങ്കും കൂപ്പോട് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന് തൃപ്തിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യബലി മൃഗബലിയിലേക്ക് മാറി യഹൂദന്മാർ പെസഹ ആചരിക്കുമ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ആടിനെ ബലി കഴിക്കും സിസ്റ്റർ സേഡി അൻപത്താറിൽ കണക്കെടുത്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരം ആടുകളെയാണ് ബലി കഴിക്കിച്ചതെന്നാണ് കണക്കെടുത്തത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരം ആടുകൾ അങ്ങനെ ആടിൻ്റെ ബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് ആ ബലിയെ സസ്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പവും വീഞ്ഞും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പവും വീഞ്ഞും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സാണ് അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറി അങ്ങനെ കാനിബാളിസത്തിൽ തുടങ്ങി മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്ന സുവോളജിക്കൽ ബലിയായി പിന്നെ ബോട്ടാണിക്കൽ ബലിയായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതകരമായ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലണ്ട ഒരു സസ്യത്തെയും കൊല്ലണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നേരിട്ടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നോ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് നോ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ ബലി എന്ന സങ്കല്പം മാറ്റി നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തു വെളുപ്പം കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് കമ്പൽസറി അല്ലാത്തൊരു നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പൽസറി നിസ്കാരങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു സൂര്യനെ കാണാൻ പോയാൽ സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം ഒരു നിസ്കാരം ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിക്ക് നേരില്ലാതാകുന്ന അവസരത്തിൽ മിഡ് ഡേ സൂര്യൻ നേരെ വടിയുടെ മേളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിയുടെ നീളവും നേളിന് നീളവും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ അടുത്ത നിസ്കാരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യനെ കാണാൻ പോയാൽ സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം അടുത്ത നിസ്കാരം ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രരശ്മികൾ കൊണ്ട് വടിയുടെ നീളവും നേളിൻ്റെ വീതവും ഈക്വൽ ആകുമ്പം അടുത്ത നിസ്കാരം അഞ്ച് കമ്പൽസറി നിസ്കാരങ്ങൾ നാസയിലെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ സമയമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കുണ്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന പോയിൻസാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല മുത്തുശക്തിയും കിട്ടുന്ന അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുകയാണ് വെളുപ്പിന് നാല് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി അല്ലാത്ത നിസ്കാരം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമോ അത് മനുഷ്യനെ തലച്ചു കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തേ ഉത്തിഷ്ടേ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം വെളുപ്പിന് ഫോർ എ എം തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു പ്രവാചകൻ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പ്രവാചകൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു എം ബി ബി എസും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ ഇത്ര ഗഹനമായി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവം പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിമ വേണം വലിയ പ്രതിമ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അതിന് മുമ്പിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ ആരാധനാലയം വേണം അതിന് കൊടിമരം വേണം ഗോപുരം വേണം പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ട
മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തോ ഒരു നാണക്കേടാണ് മുസ്ലിംകൾ പ്രശ്നമില്ല ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ മുട്ടുകുത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും വേണ്ട ഒരു മീഡിയവും വേണ്ട ഒരു പ്രതിമയും വേണ്ട ഒരു ചിത്രവും വേണ്ട യു ക്യാൻ പ്രേ ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യവുമായും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യവുമായും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിഗംഭീരമായ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ മൂന്നാമതൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് നോമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മതങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപവാസമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്സർ ലൈഫ് പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ജീവിതം എന്നാണ് ഉപവാസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രവാചകനെ ഉപവാസം എന്നുള്ള വാക്കെടുത്തില്ല പ്രവാചകൻ നോമ്പ് എന്ന വാക്കെടുത്തു ആ നോമ്പിന് ക്ലാസിക്കൽ അറബിയിൽ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാലം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ക്ലോക്കൽ അറബിയിൽ വെയിലത്ത് നിന്ന് തണലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ അറബിയിലാണെങ്കിലും ക്ലോക്കൽ അറബിയിലാണെങ്കിലും ആ നോമ്പ് എന്ന വാക്കിന് ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇറച്ചി ഇന്നരുത് മീൻ തിന്നരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പൈസ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന ആഹാരത്തിലല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സൂര്യൻ ഉച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന കാലം വരെ പട്ടിണിയിരിക്കണം ഒന്നും വെള്ളം പോലും പുറത്ത് ആകാത്തോട്ട് പോകരുത് അങ്ങനെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം മറ്റു പല മതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്തൊരു നോമ്പപ്പ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പട്ടിണി ഇരിക്കുക പിന്നെ ബിരിയാണി അടിച്ച് കയറ്റുക ഇതെന്തൊരു നോമ്പ് വന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ റോക്കറ്റ് വിഷയ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഈ റോക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഒരു മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ആഹാരം ഇഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ ഉടനെ ആഹാരം പറന്നങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് റോക്കറ്റിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആഹാരം ഒരു കുഴലിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ട് കുഴലിനകത്ത് കയറ്റി ഞെക്ക് 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 വായിക്കാത്താക്കി ഭക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ യന്ത്രത്തിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നാൽ ഈ ആൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും റോക്കറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തി അപ്പോഴാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടിണി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലച്ചോറ് കുടലിലേക്കൊരു സന്ദേശം അയക്കും കാരണം ഈ ആൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും തലച്ചോറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് കുടലിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇവൻ ചാവാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ രക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ കുടലിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് പെരുട്ടോണി എന്ന് പറയാം പെരുട്ടോണിനകത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്രാക്ക് വീഴും എന്നിട്ട് അതിനകത്തൂടെ കുടലിനകത്തോട്ടൊരു എൻസൈ മോർ നിറങ്ങും അത് ശരീരം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും അത്ഭുതകരമായ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമനൻ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ പട്ടണിന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ പട്ടണി ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ശരിക്ക് സൂര്യോദയമുള്ള സൂര്യാസ്തമന ഒരു പട്ടണി ഇരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അലർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം സ്കോഡലിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും അത് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ഓർഡിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ സെൽ ഡിവിഷൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ക്യാൻസർ ശരിക്കും നോമ്പ് നോക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ പോയി ഏറ്റവും കുറവ് ക്യാൻസർ വരുന്ന ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരും നെറ്റിയിൽ താഴമ്പുള്ള മുസ്ലിം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ക്യാൻസർ പിടിച്ച് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ചെല്ലാറുള്ളൂ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പനും വല്യപ്പനും എല്ലാം ഒരേ ക്യാൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ
അത്ഭുതകരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ കറക്റ്റ് റംസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കും മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എൻ്റെ അനിയൻ ജേക്കബ് എഞ്ചിനീയറാണ് നല്ല പോലെ റംസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കും എൻ്റെ അനുജൻ്റെ ഭാര്യ എം ഡിക്കാർ ഡോക്ടറാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് റംസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരും നോമ്പ് ആചരിക്കാം എനിക്കിത് ആ ആചരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം ദിവസം ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പട്ടണിയിലേക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും റംസാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി നോമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ പരസ്യ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും വളരെ സിമ്പിളിസ്റ്റിക്കായി മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി വ്യാ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിപ്ലവകരമായി മാറ്റം വരുത്തി പ്രവാചകൻ നാലാമതായി പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത രൂപാന്തരമാണ് ആണ്ടിൽ രണ്ട് ഈദ് വരും ആ ഈദിന് ആഘോഷിക്കാൻ പരസ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണ്ട എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു വെടിക്കെട്ട് നടത്തണ്ട കരിയും കരിമരുന്നും ഒന്നും വേണ്ട മൃഗങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാനാണെങ്കിൽ പരസ്യ പ്രവാചകൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ അറബ് വിദേശത്തെ അറബ് ഒട്ടകങ്ങളെല്ലാം വരട്ടെ മാർച്ചിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് പതിനയ്യായിരം ഒട്ടകം വന്നതിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ മാർച്ചിന് നമ്മൾ ആന ഒട്ടകം എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മൾ ഒട്ടകത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചൂടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുക അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിന് വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിന് നിങ്ങൾ ഈത് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ മധുരം ഉണ്ടാക്കി ആ മധുരം കൊണ്ടുപോയി അയലോകത ജനങ്ങളെ കൊടുത്ത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ വന്ന് ഈത് ആഘോഷിക്കുക ആ ഈത് ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യർ ഈ മധുരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈജിപ്റ്റിലും എത്തിയോപ്പിയിലും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് മധുരം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വാക്കാണ് ഹലാവ അവർ ഹലാവ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യർ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരും ആ ഹലാവ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മളതിനെ ഹൽവയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൽവ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയും പൊന്നാനി ഹൽവയാണ് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റുകാരനോ എത്തിയോപ്പ്യക്കാരനോ ഹൽവ തന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ ഹൽവ അതാണ് ഹൽവായിക്കുണ്ടായ രൂപാന്തരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ മധുരം എന്ന വാക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് ജിലേബ് എന്നാണ് വാക്ക് അവർ ജിലേബ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ജിലേബ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ജിലേബി എന്നായി മധുരം കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ എൻ്റെ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചാണ് തുർക്കികൾ പറഞ്ഞു മധുരം മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം വയർ നിറയണ്ടേ തുർക്കികൾ ഈത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടിറച്ചിയും ചോറും കൂടെ ചേർത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ അവർ വിളിച്ച പേരാണ് ഈദൽ ബിരിയാം തുർക്കി ഭാഷയിൽ ബിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഈദിൻ്റെ സന്തോഷം ഈദൽ ബിരിയാം അങ്ങനെ ഈദൽ ബിരിയാം ബോംബെയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് ബിരിയാമിയായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ആണി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഈ ബിരിയാണി എന്നാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു നല്ലൊരു വാക്കിനെ സന്തോഷം എന്നുള്ള വാക്കിനകത്ത് ആണി ചേർക്കാൻ മലയാളിക്കുള്ളത് വേറെ ആർക്കുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുക അങ്ങനെ തുർക്കികൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടിറച്ചിയും ചോറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക മലയാളികളിൽ നിന്ന് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ കപ്പ ബിരിയാണി ചക്ക ബിരിയാണി മീൻ ബിരിയാണി എന്നാലും ഞാൻ മടക്കോട്ട് പോയ സമയത്ത് രാത്രി ഒമ്പോടി കഴിഞ്ഞു പോയി ഹോട്ടൽ അടച്ചു പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞു വെണ്ടയ്ക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തുർക്കികൾ പോലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വെണ്ടയ്ക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അത് മലയാളിയുടെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വരുന്ന വെച്ചാൽ ആഹാരം കൊടുക്കുക അവന് മധുരം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണം മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ അല്ലാതെ ആനയെ കൊണ്ടൊന്ന് ഉത്സവം നടത്തി അതിൻ്റെ ആന വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണ ചവിട്ടിക്കൊന്ന് വെടിക്കെട്ട് നടത്തി വെടി പൊട്ടി നൂറ്റാണ്ടെണ്ണം ചാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഉത്സവം പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് പാടില്ല മതപരമായ ഉത്സവം മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആഹാരം
ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പരസ്യ പ്രവചനം ഉണ്ടാക്കിയ പന്ത്രണ്ട് നിയമങ്ങളും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു മതത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ മാറ്റം വരുത്തി അഞ്ചാമതായ പരസ്യ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു തത്വമാണ് മനുഷ്യാവകാശം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണണം ഉച്ചു നിയുക്തങ്ങൾ പാടില്ല പരസ്യ പ്രവാചകൻ ആ മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പരസ്യ പ്രവാചകൻ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദൻ മരിച്ച അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പഴസ പ്രവാചകൻ നേരെ പോയി തലക്കെട്ടെടുത്ത് മാറ്റി അതിനെ വണങ്ങി ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു അബുബേക്കർ ഒന്നാമത്തെ കാലിഫയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് കാണി കാണിച്ച അതൊരു യഹൂദൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലേ അതിനെ പോയി വന്നിക്കുമോ പഴസ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അബുബേക്കറെ അതൊരു യഹൂദൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശവശരീരമാണ് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കണം ഇന്നൊരു ശവശരീരം പോകുമ്പോൾ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നാൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി അതിന് ഉപചാരം അർപ്പിക്കാം വെട്ടി ഞുറുക്കി ഒരു ശരീരം കിടക്കാണ് ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ചെല്ലും ആദ്യം ഞങ്ങൾ തൊപ്പി പൊക്കി ബോഡിയെ വന്നിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് തൊപ്പി വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ പരിപാടി ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ തലക്കെട്ടെടുത്ത് ശവത്തെ വന്നിച്ചതാണ് പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവം ബാച്ചുകളായുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണ് നീ സാറ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എസ് ഐമാരെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശവശരീരത്തെ വന്നിരിക്കണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രവാചകൻ അമ്മ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പ്രവാചകന് പരുക്ക് പറ്റി രക്തം ഒരു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടൊരു മരത്തിന് ചൂട്ടിപ്പോയി നിൽക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രവാചക ഇവരെ അങ്ങ് സംഹരിച്ചേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അങ്ങ് പരമകാരുണ്ണികനാണ് അങ്ങ് കരുണയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവർക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കല്ലറിഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഏതാനും വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് സത്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവും അവരിഞ്ഞ് വന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മാലാഹ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കിയേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നോ പരമാരായ അള്ളാഹു കരുണ വേണം മനുഷ്യനോട് കാണിക്കാൻ അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നോളും മനുഷ്യത്വപരമായി അവരോട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പരസ്യ പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കണം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പരമകാരണിയായ ഭാവമാണ് അറബി എന്നോ അറബി അല്ലാത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ ഉന്നതകുള്ള ജാതനെന്നോ ഉന്നതകുല ജാതൻ അല്ലെന്നോ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പാടില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യർ തുല്യരാണെന്ന വലിയ തത്വം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ്റെ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉച്ച നിയുക്തങ്ങളും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ജാതി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കി ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് നാല് ജാതി ബാബിലോണുകാർക്ക് നാല് ജാതി കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ പിന്നൊരു പഞ്ചവൻ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ചൈനാക്കാർക്ക് നാല് ജാതി പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ജാതി എന്നൊരു സാധനം പാടില്ല ഇന്നിവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരേ ആദത്തിൻ്റെയും അവയുടെയും സന്ധി പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഈശ്വരൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏകോദര സഹോദരങ്ങളോട് ജീവിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊള്ളണം അതാണ് പരിസ്ഥിതി പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് പ്രവാചകൻ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം മനുഷ്യരെ തുല്യരാക്കി ഇസ്ലാം ഈജിപ്റ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാല് കക്ഷിയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു നാല് ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു
ചൂതനം വേണമെന്ന് ചെന്നോണ്ടാണോ എസ് സി എസ് സി വേദം ചെന്നോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ജാതിയില്ല ഒരിക്കൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് മഹാനായ ഹറൂൺ അൽ റഷീദ് ഉമായത് കാലിഫേറ്റിൻ്റെ അബാസറ്റ് കാലിഫേറ്റിൻ്റെ വലിയ റൂളറാണ് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ വരിച്ചിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നു ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുട്ട് കുത്തുകയും ആടു നിന്ന് ആൾ ചാടിയും കഴിഞ്ഞേറ്റ് കാരണം അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് മുട്ട് കുത്തിയിരുന്ന ആൾ ബാർബറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ബാർബറാണ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഹറൂൺ അൽ റഷീദ് വെച്ച് നീന്തു പറഞ്ഞ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നത് അയ്യോ ചക്രവർത്തി കൂടെ ഞാൻ മുട്ട് കുത്താനോ ഹറൂൺ റഷീദ് ചോദിച്ചു എന്തോ ചക്രവർത്തിയുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉമ്മി നീ ഞാൻ ഒന്നാ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു നീ ബാർബർ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തൊഴിലനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് വേർതിരിക്കാനോ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഹറൂൺ അൽ റഷീദും ബാർബറും തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മുട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇസ്ലാം പള്ളിയിൽ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉമ്മിൽ എന്തോ ചക്രവർത്തി എന്തൊരു ബാർബർ ക്രിസ്തുമതവിടെ വന്നു ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും കുടുംബവും പറയും ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണും വേദം ഞങ്ങൾ നായർ വേദം ചേർന്നതാണ് ഇവൻ പുലെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മറ്റേ മൂക്കറിയാണ് ബാക്കറിയാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇസ്ലാമി പാക്കറിയില്ല പൂക്കറിയില്ല ഏത് മത ജാതി നിന്നാണ് ഇവൻ ഇസ്ലാമി ചേർന്നതെന്ന് ഒരു കുടുംബവും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ചൈനയിലെ ഉഗ്യൂർ പ്രോവിൻസിൽ ഇസ്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു ഉഗ്യൂർ പ്രോവിൻസിൽ പണ്ടത്തെ മംഗോളിയൻ ആരാണ് പണ്ടത്തെ മാഞ്ചു ആരാണ് പണ്ടത്തെ ചിങ് ഡയനാസ്റ്റി പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഈക്വലൈസ്ഡ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വേർതിരുത്തി ഇല്ലാതാക്കി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ജാതിയില്ല എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്ഭുതം പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരിപാലിച്ചു ഇനി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരിപാലിച്ചതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജീവികളുടെ മനുഷ്യാവകാശം വരെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു ബദർയുദ്ധം നടക്കുകയാണ് സൈന്യം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി പ്രസവിച്ചിറക്കുകയാണ് ഒരു നായ പ്രസവിച്ചിറക്കുകയാണ് പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സൈന്യം വഴി മാറി പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ മൃഗം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൈന്യം വഴി മാറി പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ അറിയാം ഈ പോലീസിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം ഈ പോലീസിൻ്റെ പട്ടാളത്തിന് യൂണിഫോമും കാലെ ഒരു ഷൂസും കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എന്തിനെയും തൊഴിച്ചു കളയും അതാണ് പോലീസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവൻ തൊഴിക്കുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം രണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ അവിടെ കാവൽ നടത്തി ആ പട്ടികൊന്നും പറ്റാതെ നോക്കിക്കോണം എല്ലാ സൈന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഇനി വരാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൃഗത്തിന് പോലും സംരക്ഷണം മൃഗത്തിന് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗത്തിന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ രസകരമായ കഥയുണ്ട് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ പോയ കഥയാണ് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പട്ടി ഒരു കിണറിൻ്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദാഹിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ അത് ഇങ്ങനെ തളന്നങ്ങ് വീണ് അപ്പം അതുവഴി ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നു ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കയറി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മലക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ സ്ത്രീ ഭൂമിയിലൊരു പാപനിയായ സ്ത്രീയാന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിവരം അറിയാതെ മലക്കെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കഥ പറഞ്ഞു തരാത്തതാണ് കിണറിൻ്റെ തീരത്ത് പട്ടി കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് കുറേ ഭാഗം വലിച്ച് കീറി ഒരു കയർ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഷൂസ് കെട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ഷൂസ് വെള്ളം പട്ടിയുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പട്ടി കുറച്ച് ജീവനൊക്കെ വീണ് നിന്ന് രണ്ടാമത് ഷൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്നാമത് ഷൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് ഷൂസ് നിറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയപ്പം പട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വാലാട്ടിയിട്ട് പോയി പട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വാലാട്ടി മനുഷ്യനാണ് ഈ രണ്ട് കുറേയും കൂടെ കൊടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റി മൂന്ന് തവണ വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഷൂസ് അങ്ങ് കേടായി പോയി പിന്നെ ആ ഷൂസ് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഷൂസ് പോയാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഷൂസ് ഒന്നും കാര്യമുണ്ട തിളച്ച മണലിലൂടെ ആ സ്ത്രീ നടന്നു പോയി കാലിനടിവശം പൊള്ളി ഷൂസ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും വിഭിചരിച്ചു ആ പൈസ കൊണ്ട് അവൾ ഷൂസ് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഈ സ്ത്രീ സ്വർഗം അർഹിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കുക മനുഷ്യനോട് ദയ കാണിക്കുക
യഹോദം ജെറുസലേമിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി കിഴക്കോട്ട് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവാചകൻ മെക്കയ്ക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരേ മുസ്ലിം വിളിക്കകത്ത് മൂന്ന് മതക്കാരൻ ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതവും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പരസ്യ പ്രവാചകൻ മെദീനെ ചെന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ മെദീന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പാരഗ്രാഫുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അത് വായിച്ച് അമ്പരന്ന് പോയി ആ മെദീന ഡോക്യുമെൻ്റ് തുടങ്ങുന്നത് വിശ്വപ്രസ്തമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് മെദീനയിലെ മെദീനയിൽ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ളതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ പതിനായിരം പേര് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ട്രൈബൽസാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ ന്യൂനോക്ഷമാണ് പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ളതിൽ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ പ്രവാചകൻ ഒരു കൽപ്പന കിട്ടും മദീന ഡോക്യുമെൻറ്റ് മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ട്രൈബൽസും മുസ്ലിംസും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഏഴ് കൊല്ലം മെദീനെ ഭരിച്ചു പ്രവാചകൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് എത്ര ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ട്രൈബലിനും ഏതെങ്കിലും ട്രൈബലിനും മുസ്ലിമിനെ ഉപദ്രവിച്ചോ ഒറ്റയാളിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എല്ലാവരെയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം മെക്ക പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ തുള്ളി രക്തം വീണ്ടില്ല നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മെക്ക പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മെക്ക പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹാന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകളെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് കുന്തത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുത്തി താഴെ ഇട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അവൻ മുമ്പിൽ വന്നു പ്രാചകം പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് നിൽക്കരുത് കാര്യം കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ലേ വികാരം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യലോ അവനെ കൊന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അബൂ സുഫിയാനെ കൊന്നോ കൊന്നില്ല അബൂ സുഫിയൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ വന്നു പ്രവാചകനെ ഉഹൂദ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കാലിഫ് ഇബൻ വലീദ് ഉണ്ടല്ലോ വലീദ് വന്ന് വലീദിനെ പ്രവാചകൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇല്ല വലീദ് ഇസ്ലാമിൽ ചേർന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് യുദ്ധങ്ങളും യാ യാക്കൂട്ട് യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ ജയിച്ചത് ഈ കലിഫ ഇബൻ വാലിഡാണ് ഉഹൂദ് യുദ്ധത്തിൽ പ്രവാചകനെ തോപ്പിച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ ജയിച്ച കാലിഫ് ഇബൻ വലീഡിനെ മുസ്ലിമാക്കി അദ്ദേഹമാണ് ബൈസാൻ്റെ ആർമിയെ തോൽപ്പിച്ചതും റോമൻ ആർമിയെ തോൽപ്പിച്ചതും ഇസ്ലാം ഇത് വലിയ തത്വമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മറ്റു മതങ്ങളോട് സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുക അറബികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ഈജിപ്റ്റിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാത്ര കേസുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ബിഷപ്പന്മാരുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം ഇസ്ലാം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അവിടെ ഈ പാത്ര കേസും അച്ഛന്മാരും മെത്രാന്മാരും നൂറ്റി ഇരുപത് മെത്രാന്മാരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്തോ കീഴിലെ പാത്ര കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലീസും പട്ടാളം നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഇറാഖിൽ എന്താണ് സംഭവം ആ പാത്ര കേസ് സുഖമായിട്ടോടെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം ജീവിക്കുന്നു പാത്ര കേസിനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തന്നെ മല എല്ലാ മാസവും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും കുറേ എണ്ണം സാദാ മുസൈൻ്റെ കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛന്മാരോടെ പോയി അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു ഇറാഖിൽ നിന്ന് സക്കാ ട്രഷറിയിൽ നിന്നേ കൃഷ്ണ അച്ഛന്മാർക്ക് ശമ്പളം ഇതാണ് ഇറാഖിൽ നടന്നു ഹറൂൺ ലക്ഷ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു മാർമിസൈഡ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സദാ മുസൈൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് അസീസ് പേര് കേട്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ആണെന്ന് താരിഖ് അസീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സദാ മുസൈൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി വന്നു അക്ബറിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ബീർബൽ ബ്രാഹ്മണനാണ് അക്ബറിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു രാജ തോണ്ടറമാൽ ഒരു വൈശ്യനാണ് അക്ബറിൻ്റെ സർവസാന്യാധിപൻ രാജ മാൻസിംഗ് രജപുത്രനാണ് അക്ബറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടംഗ മന്ത്രിസഭയിലെ ആറ് പേരും മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു രജപുത്ര ശ
അറങ്കസീമിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹിന്ദു ആണ് രജപുത്രനാണ് അദ്ദേഹം ജസിയ ചാർത്തി എന്നാണ് കുഴപ്പം അദ്ദേഹം അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര ശതമാനം ജസിയ ചാർത്തി പക്ഷേ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെൽഫെയർ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജസിയ ഇല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വെൽഫെയർ ടാക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടര ശതമാനം അപ്പോൾ ജസിയ കൊടുക്കുന്ന ഹിന്ദുവും ജസിയ കൊടുക്കാത്ത മുസ്ലിമും ഒരേ ടാക്സാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടാൽ എന്തോ അന്യായം കാണിച്ച രീതിയിലാണ് മുസ്ലിം വെൽഫെയർ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടര ശതമാനം അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അമുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട അമുസ്ലിം ജസിയ കൊടുക്കണം പക്ഷേ അമുസ്ലിമിന് വെൽഫെയർ ടാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഈക്വലാണ് അതാണ് സംഭവം അതുപോട്ടെ അറങ്കസീവിനെതിരെ രാജ രഘുരാജ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഹിന്ദു ആണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെ ഭയങ്കര കലാപമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹിന്ദുക്കളെയും മറ്റവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ശുദ്ധ കള്ളക്കഥ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ തള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണീയ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ടിപ്പുവിന് മന്ത്രിസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രിമാരുള്ളതിൽ ഏഴ് പേരും അമുസ്ലിങ്ങളാണ് അഞ്ച് പേരുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഏഴ് പേർ അമുസ്ലിങ്ങളാണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ണിച്ചാറ വടകരക്കാരി ഒരു നായർസ്രീയാണ് ആ ഉണ്ണിച്ചാറ മുസ്ലിം ഭവൻ ടിപ്പു ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഇല്ല തന്നെ മല്ല ശ്രീരംഗപട്ടണം കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് ഉണ്ണിച്ചാറയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഉണ്ണിച്ചാറ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ആശാമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് വിഗ്രഹം എടുത്ത് മാറ്റി ശ്രീരംഗപട്ടണം ക്ഷേത്രം ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് വിഗ്രഹം എടുത്ത് മാറ്റി മുസ്ലിമായ തൃപ്പു സുൽത്താൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രം ഹിന്ദു ഭരണാധികാരികൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വിഗ്രഹം എടുത്ത് മാറ്റി ഇതാണ് സത്യം ചരിത്രത്തിൽ സത്യം മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ജീവ അവർ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടക്കൊല ഉണ്ടായില്ല ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എതിർപക്ഷത്തോട്ട് പോയില്ല അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇനി ഇസ്ലാം മതം വാളുകൊണ്ട് മതം വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കള്ളക്കഥ അടിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സായിപ്പ് അവിടുന്ന് എന്താണ് സംഭവം ഇസ്ലാം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് പ്രധാന കാരണം പഴ്സ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രദ്ധേയമായൊരു നിയമസംഹിതയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തും മനുഷ്യനും ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടയ നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല അവൻ കരം അടച്ച് അതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം ഉടമസ്ഥാവകാശം ചക്രവർത്തിയുടേതാണ് ഇനി ആ കൃഷി ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എപ്പോൾ യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും ആൺകു അവൻ്റെ ആൺകുട്ടിയെ യുദ്ധത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ആൺകുട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ആൺകുട്ടിയെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് മെഡിസിനറി ആക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം സൈന യുദ്ധത്തിൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ സേനാനായകൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മണ്ഡലം പറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം പേരാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവൻ വാനിഷ്ഡ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇത് പാടില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നവനാണ് കൃഷി ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അറബി ദേശത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അതാത് കൃഷിക്കാരന് കൊടുത്തു ഇസ്ലാം സിറിയ പിടിച്ചെടുത്തു സിറിയ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവന് കൃഷി ഭൂമി കൊടുത്തു അവൻ്റെ ഓരാൺമക്കൾ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി യുദ്ധം ചെയ്തോളും കൃഷി ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് പകരമായി ആൺമക്കളെ ബലി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കുടുംബവും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് വിട്ടുകൊടുത്തു കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് പട്ടയം കൊടുത്ത ശേഷം അവൻ അവൻ്റെ മക്കളെ ആൺമക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാം ബൈസാനിൻ എംപയർ പിടിച്ചു ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ബൈസാനിൻ എംപയറിൽ കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി ഭൂമിയുടെ ഉണ്ടാക്കി അവകാശമില്ലാതെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന കുടികടപ്പുകാരനായിരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുത്തവന് മക്കളെ യുദ്ധത്തിന് വരാനായിട്ട് ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പം അവർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തോട് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ബൈസാനിൻ എംപയർ ആക്രമിച്ച് വന്നു അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാ
മധ്യപൂർവ്വ ഏഷ്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കൃഷിസ്ഥലം കിട്ടി ആ കൃഷിസ്ഥലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ജനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടരായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പട്ടയവും കുടുംബസ്ഥാവകാശവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ അവകാശവും അവർക്ക് കിട്ടി അധവർണ്ണനായിരുന്ന ജനത ഉത്തമർണ്ണനായി ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി ദിസ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിപ്ലവം പരസ്യ പ്രവചനം ഉണ്ടാക്കിയ അതിഗംഭീരമായ വിപ്ലവമാണ് ഈ ലാൻഡ് റവല്യൂഷൻ ഭൂപരിഷ്കരണം കാരണമാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് ബംഗാളിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ഏഴ് പേര് വെടിവെച്ച് വന്നപ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ മറുപക്ഷം പോയി ഇതാണ് ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെ സംഭവം ഞാൻ റീസെൻ്റ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബൈസാൻഡ്യൻ കൺട്രിയിലും പേർഷ്യൻ സമ്പ്രദായത്തിലും പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ഇസ്ലാം എവിടം വരെ പോയോ അവിടെ എല്ലാം ഇത് സംഭവിച്ചു മൊറോക്കോയിൽ തൊട്ട് അൾജീറിയ തൊട്ട് അങ്ങ് ഇൻഡോനേഷ്യ വരെ സംഭവിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫാമൈൻ ഉണ്ടായി വരൾച്ച ഉണ്ടായി പട്ടിണി മരണങ്ങളുണ്ടായി ഇസ്ലാം അത് രാജ്യത്തിൽ പട്ടി മരണം ഉണ്ടായില്ല അതെന്താ ഭൂമി തന്നെയല്ല ഇസ്ലാമിലെ രാജ്യങ്ങൾ ബംഗാൾ ഫാമൈൻ ഉണ്ടായി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ രണ്ടര ലക്ഷം പേര് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടായി ആഫ്രിക്കയിൽ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇസ്ലാം ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നോ അവിടെ പിന്നെ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തൊട്ട് അയലോക്കോത്തോടത്തോൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സുഭിക്ഷമായ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമല്ല വിഷം വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഗോതമ്പും മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ആ ദേശത്തേക്ക് ഒഴുകും ഹറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കാലത്ത് സാമ്പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരേറ്റത്ത് പട്ടിണി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഹറൂൺ റഷീദ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് മറ്റ് ഭക്ഷണം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം ട്രക്കുകളിലാക്കി ആ സ്ഥലത്തോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു ഗോതമ്പും മറ്റു സംഗതികളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തത് കാരണം ഇസ്ലാം മതം ഭരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പട്ടിണി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല ഫാമൈൻ ഉണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിയത് ക്രിസ്തു മതം വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച മദർ തെരേസയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ടു ടൂവിൽ ബംഗാൾ ഫാമൈൻ ഉണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ചത്ത് വീഴുകയാണ് മദർ തെരേസ അമേരിക്കയിലെ പണക്കാർക്ക് എഴുതി നിങ്ങളിങ്ങനെ കോടീശ്വരന്മാരായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രിസ്തു മതമായി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു മദർ തെരസയുടെ റിക്വസ്റ്റിന് ഭാഗമായി അവരൊരു രണ്ട് കപ്പൽ നിറച്ച് ഒരു കപ്പൽ ഗോതമ്പും ഒരു കപ്പൽ പാൽപ്പൊടി അയച്ചു കൊടുത്തു കൽക്കട്ട തുറമുഖത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മദർ തെരേസയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു മതത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു മദർ തെരേസ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഓടി വന്നു മദറേ ഇതുകൊണ്ട് ഇല്ല കാണുന്ന മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി ആഹാരം പാചകം ചെയ്തിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെന്നു മദർ ഉടനെ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പും രണ്ട് കിലോ പാൽപ്പൊടി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണി ആണെന്നും കേൾക്കുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പും രണ്ട് കിലോ പാൽപ്പൊടിയും വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവിൻ്റെ മക്കളും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആശ്രയ പറഞ്ഞു മദറെ ഒന്നിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആശ്രയ ഒരു സഞ്ചിക്കകത്ത് എന്തോ എടുത്തുകൊണ്ട് മിറ്റത്തി ആടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചി ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നു മദർ തെരസ ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മയെ കാണിച്ച ഉമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മദറെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി പക്ഷേ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീടാണ് അവിടെയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ മൂന്ന് ദിവസമായി ആഹാരം പാചകം ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് മദർ എനിക്ക് തന്ന അഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പിൻ്റെ പകുതിയും മദർ എനിക്ക് തന്ന രണ്ട് കിലോ പാൽപ്പുഴയുടെ പകുതിയും ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഹിന്ദു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നതാണ് മദർ എന്നത് മദർ തെരസ
ഞാൻ പട്ടിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നാൽ അവർ സൗജന്യമായിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കും മിക്കവാറും മലയാളികളായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് വേറെ കാര്യമെങ്കിലും കൈ നീട്ടി ഫ്രീ ഫുഡ് കിട്ടാം ലോകത്തിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഫ്രീ ഫുഡ് കിട്ടും ഹോട്ടലിന് മുമ്പ് ചെന്ന് ഫ്രീ ഫുഡ് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ചായ കോരി നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു തരും അതാണ് സംഭവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംഭവം ഇത് കൊടുത്ത് ഫ്രീ ഫുഡ് ഞാൻ അമ്പരം പോയി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഇത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടാകാത്ത ഫാമൈൻ ഉണ്ടാകാത്ത എല്ലാ മതക്കാർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഫിലോസഫിയാണ് പ്രവാചകൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ചെയ്ത ഒരു എട്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ട് അത് ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള സംഭവമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പണക്കാരൻ പണക്കാരനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവൻ പാവപ്പെട്ടവനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനനുസരണമായിട്ടാണ് പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പണക്കാരൻ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കും പാവപ്പെട്ടവൻ എടുക്കും അവസാനം പാവപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വയ്യ പണക്കാരൻ അവൻ്റെ വസ്തു ജപ്തി ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകും നിരാരംബലായ പാപ്പർ സൂട്ട് അടിച്ച് കുറേ എണ്ണം പണക്കാരൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പണക്കാരനാവും പ്രവാചക പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഡൂയിങ് പലിശ എന്നൊരു സാധനം ഇസ്ലാമിന് അനുദിനീയമല്ല ഓരോ ബ്ലേഡ് ബാങ്കും ഇസ്ലാം മുസ്ലിം നടത്താൻ ഒക്കെയില്ല നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ബാങ്കിലിട്ടാ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നൂറ് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പലിശ കിട്ടുകയില്ല പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ന്യായം വളരെ കറക്റ്റാണ് ആരാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത് പണം കൊടുക്കുന്നത് പണം അധികമായി കയ്യിലുള്ളവനാണ് ആരാണ് പണം കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് നിർദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ധനവാൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസൂർ ഈസ് പ്രൊഹബിറ്റൻ ഇൻ ഇസ്ലാം ഒരു ബ്ലേഡ് ബാങ്കും ഇസ്ലാമിൽ നടത്താൻ പറ്റിയല്ല ഇത് നടത്താൻ പറ്റാതെ വന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ക്യാപിറ്റലിസം വേര് പിടിച്ചില്ല മുതലാളിത്തം വേര് പിടിച്ചില്ല മുതലാളിത്തം വേര് പിടിക്കാൻ ഇസ്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പണക്കാരൻ പണക്കാരനാവുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ പാവപ്പെട്ടവനാവുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഇസ്ലാമിന് അതിനി അനുവദനീയമല്ല തന്നെയുമല്ല പണക്കാരൻ അവൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഒഴുക്കണം സക്കാത്ത് അപ്പോൾ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കി പരസ്യ പ്രവാചകന് കൃത്യമായ നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായ ദിവസത്തെ വരുമാനം അവനെ കൊടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു കണക്ക് ശരിയാക്കാൻ പ്രവചനം അതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇൻകം കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവനിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പണം പണക്കാരന് പോയിക്കൊണ്ടു വന്ന സിസ്റ്റം മാറ്റി പണക്കാരൻ്റെ പണം പാവപ്പെട്ടവനിലേക്ക് വന്ന സിസ്റ്റം പരിസ്ഥ പ്രവചനം ഉണ്ടാക്കി ഇത് അതിശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിയമ സംഹിതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തം ഉണ്ടായില്ല യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും മുഴുവൻ ഫ്യൂഡലിസം ഉണ്ടായി ഭൂ ഉടമ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഭൂ ഉടമസ്ഥനുണ്ടായി കേരളത്തിൽ മങ്ങുമ്പ് പൊട്ടർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം പറ നിലമായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം പറ നിലം കായൽ രാജാവ് മുരിക്കന് മുപ്പതിനായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പണി പറ്റിയല്ല ഇസ്ലാമിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവൻ സമ്പ്രദായം ഇല്ല അവനിലേക്ക് പണക്കാരൻ്റെ പണം സക്കാത്തോട് ഒഴുകും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ദാരിദ്ര്യന് രാജ്യവും ധനവാനും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഫ്യൂഡലിസം ഉണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടായില്ല മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവന് കൊടുത്തത് കാരണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂഉടമ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി സ്വത്തുള്ള സ്വന്തമായി വീടുള്ള ഒരു ജനസമൂഹമായി ഇസ്ലാം മാറി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതേറ്റവും ഭംഗിയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സലാഡിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജീവിതം സലാഡിൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചിറക്കിയ രാജാവാണ് സലാഡിൻ ജെറുസലേം പിടിച്ചിറക്കാനായിട്ട് വന്ന കുരിശു യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജെറുസലേമിൻ്റെ മതിലുകൾക്കെതിരെ ബൊംബാർഡ് ചെയ്തു അമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ മതിലിടിഞ്ഞ് താഴെ വീണു മതിലിടിഞ്ഞ് താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സലാഡിൻ സൈന്യത്തോട് പുറകോട്ട് മാറാൻ പറഞ്
ഇത് ഈ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളോട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പടയാളികൾക്കല്ലാതെ ആർക്കും പരുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മെക്കാക്കാർ മെദീനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു പ്രവാചകൻ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് പോയി മരുഭൂമി ചിത്തം ചെയ്തു കാര്യം മെദീനെ ചിത്തം ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടും ഉഹൂദ് യുദ്ധത്തിന് വന്നു പ്രവാചകൻ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു മരുഭൂമി ചിത്തം ചെയ്തു പട്ടാളക്കാർക്ക് മാത്രമേ പരുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പരുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ ലെബനോണിലോട്ട് പൊക്കൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ലിയാണ്ടർ സലാഡിനോട് ചോദിച്ചു സലാഡിനെ നൂ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ജെറുസലം പിടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ നടന്ന എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമോ അതേ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വല്യപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഒന്ന് ജെറുസലം പിടിച്ച ശേഷം അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും വെട്ടി ഞുറുക്കി കഷണമാക്കി കത്തിച്ചു ലിയാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ഈ മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് സലാഡിയം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരായുധനായ ഒരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച തത്വം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ലിയാണ്ടർ തൻ്റെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആടുമാടുകളെയും സ്വർണ്ണവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ലെബനോനിൽ പോയി മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനോളം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സലാഡിൻ ജെറുസലമിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല ആ വലിയ സംഭവം ഹോളിവുഡ് ഒരു സിനിമയാക്കി സിറ്റി ഓഫ് ഹെവൻ നിങ്ങൾ അറിയുള്ള സിറ്റി ഓഫ് ഹെവൻ സിനിമ കണ്ടാൽ അറിയാം സലാഡിൻ ചെയ്ത അത്ഭുതം ഈ സലാഡിൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മരണശീലായി സലാഡിൻ തൻ്റെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇനി എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാജാവ് ചാവുന്ന സമയം പ്രവചിച്ചാൽ എൻ്റെ കഴുത്തിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തല ഉണ്ടാവുമോ രാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു സലാഡിൻ പറഞ്ഞു ഇത് സലാഡിനാണ് പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഡോക്ടർ സലാഡിനോട് പറഞ്ഞു സലാഡിൻ അങ്ങ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് ചിലാടനോട് തന്നെ ധനകാര്യമന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തി ധനകാര്യമന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തി എൻ്റെ പേരിൽ എത്ര സ്വർണ്ണ നാണയം എത്ര വെള്ളി നാണയം എത്ര സ്വത്തുക്കൾ എത്ര പൈസ എൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ധനകാര്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കെടുത്തോണ്ട് കൊടുത്തു സലാഡിൻ ഒരു വിളംബരം നടത്തി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാഡിൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു കേരളങ്ങാണോ ആയിരിക്കണമായിരുന്നു എട്ടര ലക്ഷം മിനിമം എത്തിയനായിരുന്നു സലാഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം വാങ്ങിക്കാം അറബികൾ മര്യാദക്കാരാണ് അവർ എട്ട എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ വന്നുള്ളൂ വന്നവർക്കെല്ലാം സലാഡിൻ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം വെച്ച് കൊടുത്തു വന്നവർക്കെല്ലാം സലാഡിൻ നാൽപ്പത് വെള്ളി നാണയം കൊടുത്തു സലാഡിൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വസ് വീ സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത വസ്തുവില്ലാത്തൊരു കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈവൊക്കി സലാഡിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈക്വലായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് ഏക്കർ വെച്ച് കിട്ടി അവിടെ നിന്നവർക്കല്ല കൈവൊക്കിയവനല്ല നിങ്ങളിൽ ഈ വസ്തു കിട്ടിയിട്ട് വീട് വെക്കാൻ പൈസ അല്ലാതെ എത്ര വരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കൈവൊക്കി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി മുഴുവൻ പൈസയും ഈക്വലായിട്ട് കൈവൊക്കിയവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും സന്തോഷമായിട്ട് പോയി സലാഡിൻ ധനാരോധനോട് ചോദിച്ചു ഇനി എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ധനാരോഗ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് നിസ്വനാണെന്ന് പറഞ്ഞു സലാഡൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടു ചോദിച്ചു ഒരു വിൽപത്രം ഞാനത് വായിച്ച് അമ്പരുന്നു പോയി എന്തൊരു വിൽപത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധാരണ രാജാക്കന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ചെങ്കോലും കിരീടവും മോതിരവും അഴിച്ചു മാറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ വസ്ത്രവും അഴിച്ചു മാറ്റണം ചെങ്കോലും കിരീടവും മോതിരവും കൂടാതെ ഞാൻ കിടന്ന എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറും മേശയും കസേരയും എല്ലാം എടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഫർണിച്ചർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എൻ്റേതായ കുറേ വസ്ത്
അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ സർവ ചങ്കോലുകളെ അഴിച്ചെടുത്ത് എല്ലാ സ്വർണവും മാറ്റി ഫർണിച്ചറെല്ലാം ദാനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തോളം വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ദാനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണ നഗ്നാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് സംസ്കരിച്ചു ആ വിൽപ്പത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ സലാഡിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിസ്സുനായി ജനിച്ചാൽ നിസ്സുനായി പോകണമെന്ന് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനിതാ നടപ്പാക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സലാഡിൻ്റെ സൗകര്യത്തിൽ ചെന്നാൽ നാലഞ്ച് കല്ലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പുണ്ട് ഹിയർ സലാഡിൻ ഈസ് ബെറീൻ ഒരു കല്ലറയില്ല ഒരു മൗസോളും ഇല്ല പതിനാറ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആരും മഹാനാവുന്നില്ല സമ്പത്ത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ആരും സ്വർഗവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ ഫിലോസഫിയായി പരിസപ്രവാചകൻ ഇസ്ലാമിനെ വാർത്തെടുത്തു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നീതിശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വവും വളരാത്ത ഒരു ക്യാപിറ്റലിസവും വളരാത്ത ഒരു ഫ്യൂഡലിസവും വളരാത്ത ഒരു മുതലാളിത്വവും വാഴാത്ത ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയാണ് നിസ്വനെ ഭൂവുടമയാക്കി മാറ്റിയ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാം സർവരോടും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാമിലെ ഒരു മുസ്ലിം ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടെററിസ്റ്റിനും മുസ്ലിം ആവാനും പറ്റിയില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ടെററിസ്റ്റിനും മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ഒസാമില്ലാതൊരു മുസ്ലിം അല്ല ഒരു അബുബേക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി മുസ്ലിം അല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അല്ല ബോംബ് വയ്ക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അല്ല അതാണ് മഹത്തായ ഇസ്ലാം പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം പ്രവാചകൻ ഒമ്പതാമായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഭരണക്രമം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭരണക്രമം ലോകത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതമായൊരു ഭരണക്രമമാണ് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചി ഒന്നും ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചില്ല കേരളത്തിലാകെ കണ്ണൂർ പട്ടണത്തിൽ മാത്രം ഒരു അറക്കൽ ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഭരണക്രമം എടുത്തു നോക്കൂ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇസ്ലാമികമാണ് പണ്ട് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച ആളിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ദിവാൻ ദിവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി വാക്കാണ് രണ്ടാമൻ എന്നർത്ഥമാണ് ദിവാൻ സർസ് പി രാമസ്വാമി അയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവാൻ സ്ഥാനം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാനമാണ് റവന്യൂവിൻ്റെ ചീഫിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് പേഷ്കാർ പേഷ്കാർ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പേഷ് കുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ കരം പേഷ് കുഷ് വിരിക്കുന്നവൻ പേഷ്കാർ അതിനെ ബ്രിട്ടീഷർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു കളക്ടർ ഓഫ് ടാക്സസ് പിന്നെ ഈ ഓഫ് ടാക്സസ് നാണക്കടാന്ന് ഐ സി എസ് ആർക്ക് തോന്നി അതങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി അങ്ങനെയാണ് കളക്ടർ ആയത് കളക്ടറുടെ ഒറിജിനൽ വാക്ക് പേഷ്കാർ പേഷ് കുഷ് പിരിക്കുന്നവൻ അറബിയാണ് സംഭവം രാജ്യത്തെ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോവിൻസുകളായി തിരിക്കണം അങ്ങനെ അറബികൾ പ്രോവിൻസായി തിരിച്ചു അതാണ് സില്ല എന്ന വാക്ക് അതാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ജില്ല എന്നാക്കിയത് നമ്മുടെ ജില്ല പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അറബി ദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ജില്ല ആ ജില്ല ഭരിക്കുന്ന കളക്ടർ അറബി ദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ആ ജില്ലകളെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് താലൂക്ക താലൂക്ക അറബി വാക്കാണ് താലൂക്ക ആ താലൂക്ക ഭരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഭരണാധികാരിയെ ഉണ്ടാക്കി തഹസീൽദാർ തഹസീൽദാർ അറബിയാണ് ത ഹസാലാദാർ ഹസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് ത ഹസാലാദാർ വൺ ഹു കളക്ട് ആക്സസ് അതാണ് നമ്മുടെ തഹസീൽദാറായത് പണ്ടത്തെ പോലീസ് ചീഫിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അമിനാദാർ അറബിയാണ് ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അമിനാദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ പോലീസിലെ ഹവിൽദാർ അറബിയാണ് ഡഫേദാർ അറബിയാണ് ജമേദാർ അറബിയാണ് താലൂക്ക്ദാർ അറബിയാണ് ഇതെല്ലാം അറബിയാണ് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജമാ ബന്ദി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് എന്താണ് ഈ ജമാ ബന്ദി അറബിയാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള അറബിയാണ് ജമാ ബന്ദി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് നടക്കുന്ന ജമാ ബന്ദി നിയമസംഹിത അറബികൾ ഉണ്ടാക്കി വളരെ ഭദ്രമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടു കരാർ അറബിയാണ് കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തു റദ്ദ് അറബിയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് റദ്ദ് അറബിയാണ് നമ്മൾ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അസൽ കോപ്പി എടുത്തു അസൽ അറബിയാണ് ഒറിജിനൽ കോപ്പിയുടെ അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അറബിയ
കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ കേസ് വാദിക്കാൻ വക്കീൽ വക്കീൽ അറബി വാക്കാണ് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മലയാള ഭാഷ വാക്കില്ല അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മലയാള ഭാഷയുള്ള വക്കീൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അറബി ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭരണം മുഴുവൻ അറബികൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണ സമ്പ്രദായമാണ് ആ ഭരണ സമ്പ്രദായം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേരളം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റിയായ പടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കി ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആ ലീഗൽ സിസ്റ്റം വളരെ ശക്തമായി മാറി ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ബലാത്സംഗം ഉണ്ടാകുന്നു അറബി ദേശത്ത് ബലാത്സംഗം തുലോം തുച്ഛമാണ് നിയമസമ്മതിച്ചൊരു കട്ടിയാ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂർണ്ണ നഗ്നനാക്കി അമ്പത് ചാട്ടാവറടി അടിക്കും ആദ്യം പിന്നെ അവനെ ലിംഗം ചെയ്തിരിക്കും അതിന് ശേഷം അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലും കട്ടിയായ നിയമമാണ് സ്ത്രീകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അറബി ദേശത്ത് അവിടെ മൊളസ്റ്റേഷൻ റേപ്പൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടക്കം പോലെ നടക്കുകയില്ല അതിശക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമസമിതികളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോടതി സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായി പാലിച്ചു പ്രവാചകം ചെയ്ത പത്താമത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉയർച്ചയാണ് പ്രവാചകൻ അറബി ദേശത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ അറബികളുടെ സാക്ഷരത ഒരു ശതമാനം വൺ പെർസെൻറ്റ് ആർക്കും എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ പരസ്യപ്രവാചകൻ എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുണ്യഗ്രന്ഥം തന്നെ വായിക്കട എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പരസ്യ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തം തന്നെ വായിക്കാനാണ് വായനയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയർത്തിയ വലിയ സംസ്കാരമാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറബി ദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വലിയ സാഹിത്യകാരനോ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യനോ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു വലിയ മഹാനായ ഒരാളിൻ്റെ പേരുണ്ടോ അറബി ദേശത്ത് ഒറ്റയാളില്ല അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നൊരു ഭൂമി വെളിച്ചം കാണുകയാണ് പ്രവാചകൻ വന്നപ്പം പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജനതയെ അതിശക്തമായി ഉയർത്തിയെടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസവരം ഉയർത്തിയെടുത്തു പ്രവാചകൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസവരം ഉയർത്തിയെടുത്ത വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇന്ന് പതിനഞ്ച് കോടിയാണ് ബഡ്ജറ്റില്ലാതെ സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് തഥകാർക്ക് റീ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആശയം കിട്ടിയത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ എന്നാണ് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കുറേ തടവുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവുണ്ട് ആ തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പല എക്സംഷനും കൊടുത്തോ ഒരു എക്സംഷനും കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതാണ് അതായത് ടെൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഗിവിങ് ലിറ്ററസി ടു ടെൻ പേഴ്സൺസ് വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയും ആ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനാണ് പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് പകരം പത്ത് പേരെ സാക്ഷരാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ളതാണ് വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്ന നാണയം ഈ വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയൊരു നാണയമാണ് അത് രസകരമായ സംഭവമാണ് രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശൻ്റെ നാണയമായിരുന്നു വരാഹൻ രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശ രാജവംശം ദശാവതാരങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാന ദേവൻ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം ആ വരാഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നാണയത്തിൽ കൊത്തിയിരുന്നത് ആ വരാഹത്തിൻ്റെ രൂപം കൊത്തിയതായതുകൊണ്ടാണ് വരാഹൻ എന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആ നാണയത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ പേര് വരാഹൻ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമുള്ളാത്തൊരു മൃഗമാണ് ഈ വരാഹം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്വർണ്ണ നാണയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സ്വർണ്ണ നാണയം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ പ്രവചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റിയാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പത്ത് വരെ പഠിപ്പിക്കണം പത്ത് വരെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം അങ്ങനെ അറബികളെ ഈ തടവുകാർ പഠിപ്പിച്ചു പത്ത് വരെ
ഈജിപ്തിൽ കെയ്റോ സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കി സ്പെയിനിൽ കൊറോണോബ സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കി അതിഗംഭീരമായ ലൈബ്രറികൾ ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബാബിലോണായിരുന്നു പക്ഷെ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാറി ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം മെംഫിസ് ആയിരുന്നു നൂറ് കൊല്ലം കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കെയ്റോയിൽ വന്നു സ്പെയിനിൻ്റെ തലസ്ഥാനം മാഡിഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറഡോബായിലോട്ട് വന്നു തലസ്ഥാനം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവ് മുഴുവൻ സമാഹരിച്ച് വെച്ചു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ പോയി ആ അറിവ് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓവിഡിൻ്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് മുഴുവൻ അറബിയിൽ നിന്ന് റീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓവിഡുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പകുതി ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു കത്തിപ്പോയിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ബുക്കുകൾ അറബികൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് റീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാം കാണുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പല ബുക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വ സാഹിത്യവും വിശ്വത്തിലും നോളജും അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷേ അവരെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി എടുത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കണക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ന്യൂമറൽസിൽ വിളിക്കുന്ന അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി അതല്ല ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് ആണ് സീറോ ടു വൺ ടു ത്രീ നയൻ നയൻ വരെയുള്ള ഭാഗം പക്ഷേ അറബികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് അവർ അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒറിജിനലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തില്ല സായിപ്പന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ചീന പറണി എടുത്തിട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നടിക്കും ചീന പറണിക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കണക്കിനെ അറബികൾ വിളിച്ച പേര് ഹിന്ദി സത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവെന്നാണ് ഹിന്ദി സത്ത് ആ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ ആൽബറൂണി ഉണ്ടാക്കി ആൾ കോറുസിമി ഉണ്ടാക്കി മഹാന്മാരുടെ ഒരു പണ്ഡിത നിര ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാം വലിയ വലിയ ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിച്ചു കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറി ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മംഗോൾസ് ഒന്ന് ഒരുപാട് കത്തിച്ചു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളത് രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്ധകാര യുഗം കഴിഞ്ഞ് ലോകം തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഈ നോളജ് മുഴുവൻ തിരിച്ച് അറബിയിൽ നിന്ന് അതാത് ഭാഷകളോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോകത്തെ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ടാകാനുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ അവരുടെ നിയമ സംഹിത ലോകത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമ സംഹിതയായിരുന്നു കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ മോഡലാക്കിയ നിയമ സംഹിതകളിൽ പലതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് വലിയ വെളിച്ചം കൊടുത്തു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതി ഞാനൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പക്ഷേ പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കും തോറും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം വളരെ വലുതാണ് ഈ പ്രവാചകൻ എൻ്റെയും പ്രവാചകനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പം പരിസ്ഥ ഖുറാൻ ഞാനൊരു നാല് തവണ ഇപ്പോൾ ആദ്യ തൊട്ട് അവസാനം വരെ വായിച്ചു പക്ഷേ ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പരിസ്ഥ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരുപാട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആ സാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഫാർ സൈറ്റഡായ ലോയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് അഴിമതി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ നല്ല ഭരണ സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റി പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നിയമ സംഹിത അതിലേറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഇറക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ ഹാദിത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് മറ്റൊരാൾ തട്ടിയെടുത്തു ആ തട്ടിയതെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായി സ്ത്രീ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ റവന്യൂവും പോലീസും നീതി കൊടുത്തില്ല ആ സ്ത്രീ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തെത്തി പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തെത്തി പ്രവാചകനോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തു പ്രവാചകൻ ആ നിയമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഹാദിത്താണ് ടീയേഴ്സ് വുമൺ ഈസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫയർ ഇറ്റ് ബേൺസ് വേർ ഇറ്റ് ഫാൾസ് സ്ത്രീയുടെ കണ്ണു നീർ തീപ്പൊറിയാണ് അത് വീഴുന്ന സ്ഥലം ദഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇ
ഞങ്ങളുടെ മരിപ്പച്ചയിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടറില്ലായിരുന്നു പ്രവാചക അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവാചകരുടെ ഒറ്റ കൽപ്പന ഇറക്കി അഞ്ച് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് അയ്യഞ്ച് ഡോക്ടർമാരെ കയറ്റി എല്ലാ മരിപ്പച്ചകളും പോയി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഡോക്ടർ ഒമ്പത് നാലോട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് പേരും വെച്ചിട്ട് വാടായ ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടിയൊക്കത്തില്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രോഗി എവിടെ നിന്ന് ചവിടെ പോയി ചികിത്സിക്കണം അതാണ് പ്രവാചകൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രവാചക വാചകം വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഹാദിത്ത വാ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സാഹചര്യത്തെ പ്രവാചകൻ നേരിട്ടത് വായിക്കുമ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ലോക ചരിത്രത്തെയും ലോകത്തിലെ നിയമത്തെയും ലോകത്തിലെ നീതിശാസ്ത്രത്തെയും വളരെ ഭംഗിയായി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്താ കാര്യം അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് പേർ ആത്മഹത്യയും ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒൻപതാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ആത്മഹത്യയും ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ആത്മഹത്യയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് സൂയിസൈഡ് വില്ലേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നൂറനാട് കൃഷ്ണകാശത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ആത്മഹത്യയും പക്ഷേ ഇതേ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാല് പേരെ ആത്മഹത്യ എത്തുള്ളൂ സൗദി അറേബ്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആത്മഹത്യ കുറവുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കാര്യം എന്താണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ആത്മഹത്യ എന്ന് ഈ ലോകവും പോകുന്നു പരലോകവും പോകുന്നു മദ്രസയിൽ കുട്ടി നാല് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യ ദൈവതിരുമ്പാകെ നിരപ്പാത്താത്ത സാധനമാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആത്മഹത്യക്കെതിരെ ഒരു തത്വം ഉണ്ടാകുകയാണ് മനുഷ്യന് എക്കണോമിക് ഡിസാസ്റ്റർ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പരാവുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യർ പാപ്പരാവാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചക്കാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമസമ്മിതലുണ്ടായി അപ്പം പണം ഒട്ടുമില്ലാതെ വസ്തുവില്ലാതെ ഒരാൾ ചാവേണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ് അവസ്ഥയില്ല അവന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആഹാരം എവിടുന്നേലും കിട്ടും അവൻ പാപ്പരാവില്ല അവന് ഹോപ്പ്ലെസ് എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ തിയോളജിയിലും ഫിലോസഫിയിലും പരിസ്ഥ കുറാനുള്ള ശക്തമായ നിയമത്തിലൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ആത്മഹത്യ ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കേരളത്തിൽ ആവറേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് മലപ്പുറത്ത് നാല് ശതം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യ നടക്കാത്തത് ഈ വലിയ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും മനുഷ്യന് നല്ല ജീവിത ചര്യയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസും കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പഠിക്കുന്തോറും വായിക്കുമ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ്റേത് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ തലകുനിച്ച് പോവുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ മാത്രം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പല സത്യവും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അന്തർ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മാതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് പക്ഷേ മാതാവിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ റെഫറൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ പരിസ്ഥിത ഖുറാനിൽ ഓ മാതാവിൻ്റെ പേരിലൊരു സൂറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് മറിയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മാതാവിനെ പറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥലത്ത് പരാമർശനമുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ റഫറൻസസ് ഇൻ ഹോളി ഖുറാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ മാതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മാതാവിന് എൻ്റെ ഭക്തനായി എനിക്ക് മാതാവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മൂസാന്തിബി എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കനായത് വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമോ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലാണ് വിശദമായി
ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിനോടൊപ്പം പരിശു കുറാനും വായിക്കുമ്പോഴാണ് രഹസ്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും വായിക്കുന്നു അപ്പോഴെനിക്ക് ഓരോ സംഭവവും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ സാരാംശം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും മുസ്ലിങ്ങൾ കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മറ്റു മതക്കാർ അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രി വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിൽ എനാമോഡായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അത്ഭുതം അതിൻ്റെ വലിയ സാരാംശങ്ങൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയും കേരളവും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്ഥലങ്ങളായി മാറും അതിന് വഴി കാണിച്ച പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനോട് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്